ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಮಾರ್ ಕಿಲ್ಸಿನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜಾಬ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದಿನಿಂದ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ವೆಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಕಲಿಯೋಕೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಮೊದಲು ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೇಜು ಕೇವಲ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೇಜ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಯೂಸರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಪೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫುಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಸರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣಂತೆ ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಜರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಥೌಟ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಪೇಜಸ್ ಬೇರೆ ಪೇಜ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲ
ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಜೆ ಎಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ವ್ಯೂ ಜೆ ಎಸ್ ನೋಟ್ ಜೆ ಎಸ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂದ ಗೇಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವರ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ